E aí galera, beleza? Hoje eu e a Lara vamos ensinar a primeira parte do diorama que o pessoal vem pedindo no canal. A gente vai montar um diorama de laboratório. E a primeira parte vai ser o chão. Né, Lara? Primeiro o chão. A gente vai, vou ensinar como é que a gente faz esse chão. E os materiais que a gente vai usar é basicamente papelão e isopor. E algumas outras pecinhas básicas. Né, filha? Ela anda meio tímida, gente. Tá difícil ela gravar agora. Ela não faz umas coisas bonitinhas que ela fazia. Ela tá começando a ficar velha já. Né? Beleza? Então vamos lá, vamos lá pessoal. Pessoal, nesse vídeo para fazer este diorama de laboratório, essa primeira parte, eu vou começar com o chão. Então eu cortei uma placa de isopor, isopor normal, tá? Desses de, que a gente compra em, em papelaria, enfim, isopor de tranquilo. É, eu cortei ela com 50 de comprimento e 40 de profundidade, ok? Ela só vai servir como base para o meu, meu diorama. Eu vou fazer um chão, a base desse chão, digamos, para ele não ficar parecendo os bolinhos de isopor, obviamente eu vou usar papelão, tá? Então eu vou montar algumas partes de papelão. Então eu vou colocar bem no meio, que vai ser tipo um caminho, vou colocar aqui no meio, depois eu vou fazer mais algumas aqui nos cantos, tá? Essa primeira aqui, ela tem que fazer o comprimento aqui da placa, obviamente, e a largura dela é mais ou menos 15 centímetros, tá? Nunca esqueça que o papelão, ele tem um lado que é um ondulado, ó, então eu vou usar o outro lado aqui, ó, que é lisinho, pra fazer o chão da, do laboratório. Se ficar ondulado, fica feio, tá? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar umas grades aqui, pra fazer uns buracos no chão. Pra fazer essas grades, eu não encontrei nada aqui por aqui, pra minha cidade, porque umas gradezinhas mais fininhas, mas eu não achei. O que eu achei? Eu comprei uns mata-moscas, ó. Então eu vou recortar, quer dizer, não matei nenhuma mosca com ele, tá, galera? É novinho. Então eu vou recortar ele aqui, ó, e vou colocar no chão, tá? Pra fazer as gradezinhas. Então eu vou recortar ele, vou fazer o buraco no papelão e também vou fazer o buraco no isopor pra que eu possa iluminar por baixo, enfim, se eu quiser depois abrir o buraco, enfim, eu vou fazer esse recorte todo aqui, tá? Então eu comprei três, então, né? Já cortei eles. Foi bem baratinho, tá, pessoal? Foi um real cada mata-moscas desses, ok? Então eu vou colocá-los aqui no meu é, aqui no meu papelão né, fazer uma, uma para fazer o chão aqui fazer o chão gradeado ok então eu só vou desenhar o recorte deles ali né, fazer o buraquinho e cortar e colar direitinho tá bom fiz já os três buracos tá pessoal eu fiz bem justinho para encaixar bem aqui depois eu vou colar mas antes de colar aqui eu vou pegar a folha de isopor Vou colocar aqui para medir aonde eu vou fazer o buraco no isopor, porque eu quero um buraco que se quiser iluminar depois para baixo eu tenho essa abertura ali, tá? Então eu já vou cortar aqui o isopor também. Pessoal, os buracos estão feitos, ok? Tudo certinho. Uma coisa que eu altamente recomendo fazer é colocar fita crepe para tampar aqui onde você cortou, tanto aqui nos buracos quanto nas laterais aqui, ó, porque o isopor ele tende a começar a se desmanchar, esse isopor ele é muito fuleirinho. Então ele tem que começar a se desmanchar quando você corta Então vai começar a voar bolinha para tudo que é lado E se você for pintar ele vai absorver muito mais rápido a tinta tá? Então a fita crepe vai ajudar a trancar isso aqui E como não vai aparecer muito, que eu vou botar o papelão por cima Ele vai ficar ok Só para ajudar realmente ele a não se desmontar, se esfarelar ok? Vou colar as telinhas agora aqui Cada um no seu lugar tá? Um pouquinho de super cola coladinhos aí, ok? Bom, agora eu vou colar então essa parte aqui no isopor. Eu não vou usar nem super cola, é, nem cola quente, porque elas podem danificar o isopor. Ele é muito sensível. O super cola corrói e o, a cola quente vai queimar e derreter ele. Então eu vou usar o silicone líquido, aquela fria, ok? Aquela que é cola de isopor. Agora é só pressionar bem ela, deixar pressionado, vou colocar um peso em cima e esperar secar, porque ela demora um pouco para secar essa cola, tá? Bom, agora pessoal, eu vou encerrar o chão com mais é, alguns pedaços de papelão, eu cortei de um lado em três, tá? Três partes, que eu vou colar aqui junto, ok? Tem o mesmo comprimento da outra ali. E, e vou fazer do outro lado, deixa eu botar aqui só mais ou menos pra gente ver, em duas partes lá do outro lado, tá? Tá bem por cima, mas enfim. É, eu quero que fique essas linhas no chão, porque eu quero que seja como se fossem placas de metal no chão. Bom pessoal, tá tudo coladinho aqui agora, 
certo? Agora eu vou pintar. Eu vou pintar o chão de um cinza, um cinza com que eu misturei um pouquinho com prata, tá? Que foi aquele que eu usei no outro vídeo ali do que eu ensinei a fazer é, tampar as bolinhas de isopor. Tem um vídeo anterior a esse, tá? Eu faço você me anterior a esse. Então, prata, ele é um cinza meio prateado. Eu usei um pouquinho de prata nele para ele ficar um, um não tão chapado de cinza, mas também não tão metálico quanto prata. Então, misturei um pouquinho de cinza com prata. E vamos pintar aqui, ó, essa bagaça toda agora. Passar aqui. A gradezinha eu vou pintar de outra cor depois, tá? Só o chão que eu vou pintar dessa cor aqui. Bora lá. Bom, pessoal, o chão tá pintadinho já, a cor que eu queria, certo? Agora as grades eu vou passar uma outra tinta nela. Eu fiz um grafitezinho, misturei um pouquinho de prata com preto. Só passei um primer aqui antes pra essa tinta pegar mais fácil, tá? Bora lá. Pessoal, tá aí a grazinha pintadinha com o grafite, ficou né, mais uma corzinha mais legal, diferenciado do, do chão. Agora eu vou fazer um, colar uns adesivinhos que eu vou deixar, eu vou imprimir, vou deixar no canal para vocês também, para dar uns detalhezinhos aqui nesse chão desse, desse nosso laboratório, beleza? Galera, agora só para colocar um detalhezinho aqui, eu vou colocar umas tirinhas dessa aqui de, né, de que se coloca no chão, de cuidado, precaução, enfim e tal botar em alguns lugares aqui no chão, só para fazer um detalhe, tá? Vou deixar esses arquivinhos aí no também no, na descrição do canal, junto com outras plaquinhas que a gente pode usar no laboratório depois. Então, vou colar elas aqui agora. As faixinhas estão coladinhas e agora para finalizar vou passar um verniz acrílico fosco só para proteger a peça aqui, ok? Bom galera, tá aí, ó, chão do laboratório feito, tá? Vernizinho passado, tá secando em alguns pontos ainda, mas é isso aí. Então, chão bem básico. Vai ter mais uma coisinha que eu vou fazer aqui ainda, mas vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Por enquanto é isso aí, vamos começar a montar este nosso laboratório. Espero que vocês tenham gostado desta primeira parte aqui, pessoal. Até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.